de siste dager har jeg tenkt og tenkt på Nordland sommerens evige dag. Og på en hytte som jeg bodde i, og på skogen bak hytten. Og jeg gir meg til å skrive noe ned for å få korte tiden. Og for min fornøyelses skyld. For noen dager siden fikk jeg tilsendt et par fule fjær langveis fra. Fra et menneske som ikke skyldte med dem. To grønne fjær i et kronet ark postpapir. Forseilet med oblat. Jeg husker at fra min hytte kunne jeg se et virvær av øer og holmer og skjær. Og noen blånende fjelltinder. Det var forbi med en sommer inn jeg visste av det. Det var for fire år siden. Det hendte meg noe. Eller jeg drømte det. I et stort, hvitmalet hjem nede ved sjøen traff jeg et menneske som for en kort tid sysselsatte mine tanker. Jeg husker henne ikke mer til stadighet, ikke nå. Nei, jeg har ganske glemt henne. Men jeg husker at nettene var meget lyse. Natt ble dag, og de folk jeg møtte var sær egne, og av en annen natur enn folk jeg kjente fra før. Nei, jeg har ganske glemt henne. Derimot tenker jeg på alt det annet. På sjøfuglenes sang, på skogen bak hytten, og på duften av røtter og løv. Dag efter dag gikk jeg i åsene med min hund Esopp ved min side. Jeg ønsket intet heller enn å få vebli å gå der. Dag efter dag. Se hvor godt vi har det nå, Esopp. Nå steker vi en ful her på gruven. Hva mener du om det? Det er rårfulen. Den er langt bak åsen. Vinden må være i øst. Jeg ble sittende en stund. Forundret over at jeg befant meg her. I en hytte i Nordland. I kanten av en skog. Jeg husker en bestemt dag. Jeg var kommet ned til kysten. Vi er på vei til møllen nå, så måtte vi vende om. Maken til vær, hva? Løyt noen klan. Vår sønn vær lige doktor. Min datter Edvarda. Løyt noen bor for tiden i jakthytten. Altså, du hedder Esopp. Doktor, hvem var Esopp? Det er det eneste jeg husker, er han forfattet fabler. Var han ikke fyker? Nei, jeg vet ikke. Fryger. Hva sier jeg? Jeg sa fyger. Det heter Fryger. Det er vel korrekt at han får fattet fabler. Så, når kommer de og besøker oss på Sinelund her, Løytnant? Snart. Meget snart, Elmak. Hva er det de mest skyter? De får gjerne råne en av mine våter hvis du vil. Bare si til. Så, nå kommer vi hvis du... Farvel igjen, Løytnant. Et barn. En skolepike. Nei. Jeg har ganske glemt henne. Ja, 
är det något om vi kör det va? Min far har beställt paraffin med postboden. Vill du sända över strax till Kommelet? Ja, ja, Bröd och en påse kryt. Vi väntar stadigt deras visit på Cielo en halv natt. Det kunde också besöka min hytte. Det ska följa den för sig. Don't stare like that, it's uncivilized. He's nice, your friend. I wouldn't call him a friend. In fact, he's a good for nothing. A nobody. No, I had really forgotten it. But it was good times. The days became longer. Og luften mer skjær. Fri som en hersker gikk jeg der og drev i en fredelig skog. Akkurat så sakte som jeg ville. Jo, han er igjen. Vi var her i går også, men der var de ude. Velkommen. Vær så god sit. Hvad er det, de mest skyder? Harer, orrer, ryper. Ja, og til en sjøfugl. Alt så længe de ikke er fredet. Hvad lever de så af, når alt vildt er fredet? Jeg har fisk. Jeg har mest av fisk. Det blir alltid noe til mat. Men de kan jo komme og spise hos oss. Jeg kan bli på en rype. Stekt på jegervis. I fjor var det en englænder, som boede her. Nu ligner det mere et lod end ti. <laughs> Netop et lod end ti. <laughs> Han var gammel og sær, englænderen. Han talte højt med sig selv. Han var katolik og havde en lille bøndebog med sig, hvor han gik og stod. Han var kanskje en irlænder? Var han irlænder? Ikke sant? Når han var katolik. Ja, måske var han irlænder. Naturligvis var han englænder. Irlænder rejser ikke til Norge. Tak for i dag. Farvel. Jeg har bestilt meget i dag. Det var naturligvis en feil å la i omfød varer å bli sittende her hele tiden i stedet for å tilbyde plass på slagbenken. Hun har en stor munn som blusset. Endelig! 
Wenn Sie die kommen, Herr Knochen. Komm hin, Fall. Die Brief, die laufen zu. Die Förster, Herr Oppenur. Die haben nicht gekommen. Für die Vorbeugung aller Ulücke tennen sie selber hier Quellen. Meine Havdöde Hustru. Jöven Havn ist inne. En galopperende tuberkulose. Det var et sjokk for et vadda. Hva sa? Min beste far, konsul Mack. Min beste far mottok denne spennet av kongens egne hender. Ja. Jeg kom nå, Pettersen. Det er sent. Kunne du også bare besinne dem til å spille visst, doktor? Dette her går for... Ja, men så kom du da, for faen. Pettersen, det er sent. De får et nytt glass og en ny grogg. Pytt med det, løytnant. Pytt med det. Jeg velte et nytt glass. Ja, det ser vi nok. Det er sengtid, mine herrer. Kom, en lang dag venter i morgen. Kom, 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 kom. Jeg har tenkt å sette et skilt opp på min bryggefasade. Hvilken farve vil de foreslå her, Løytnant? Sort farve. Sort farve, akkurat hva jeg selv har tenkt. Opplag av salt og tomt tønner, med svære sorte bokstaver. Du kan gå hjem nå, Eva. Det er det nobleste. Godnatt. Må jeg si takk for i aften? Godnatt, Tomten. Jeg følger jeg takk til han også. Jeg er hjemme hos oss. Jeg er skrog. Jeg løytnant, vi skal da avslutte deres skrog. Selv, jeg løytnant. Jeg er litt etter litt blitt 46 år og grå i hår og skjegg. Jo, jeg føler at jeg er blitt gammel. De ser meg om dagen og tror meg ung, men når kvelden kommer og jeg blir alene, faller jeg meg et sammen. Og så sitter jeg her og legger kabal. Ja, de går gjerne opp med et par fusk. Går kabalene opp med et par fusk? Ja. Edvard, da skal ikke du legge det nå. Godnett, hallo, Edvard. Er Eva gått hjem? Ja, far. Eva er gått hjem. Herr Lieutenant, husk nu på at skulle de trenge en båt, så står mine til deres rådighet når de vil. Forresten, la meg følge dem på vei. Jeg vil ta meg en liten tur. Det er ikke sent enn. They are too fat, these women. Not all of them. She's called Malou. What is it she's chewing? No idea. She just likes to chew, that's all. Perhaps she wants to exercise her teeth. Jeg hadde en samtale med Edvard. Hvorfor... Hvorfor... Hvorfor er de egentlig her? Hvorfor går de på jakt? De skyder jo bare en smule nå, da. Jeg skyter ikke for mye, det er å skyte for å leve. Jeg trengte en rype i dag, derfor skjøter jeg ikke to, men skyter den andre i morgen. Hvorfor skal jeg skyte flere? Jeg lever i skogen. Jeg er skogens sønn. Det er godt for meg. Jeg ligger til bords når jeg spiser og sitter ikke rett opp og ned på en stol. Jeg velter ikke mitt glass. I skogen forbi er meg ingenting. Jeg kan ligge på ryggen og lukke øynene. 
Si hva jeg vil. Ta det høyt med meg selv om jeg ønsker det. Tenk på det. Det høres så lite, jeg vet ikke om du forstår det. Jo, det. Jo, jeg forstår. Stundom ser jeg på Gresse. Og Gresse ser kanskje på meg igjen. Hva vet vi? Jeg ser på et enkelt Gressblad. Det skjelver kanskje litt. Og det synes jeg er noe. Jeg tenker på meg selv. Her står nå dette Gressblad og skjelver. Men stundom treffer jeg også mennesker på hjemme. Det er en. Det regner. Jeg trengte regne. Jeg glemte det. Det var den tur til tørkepladsen. Doktoren kommer i morgen. Har de tid da? I morgen? Ja, vi... Jo, jo, jeg har tid. Jeg glemte det. Jeg husker enda godt den dag. Det var den dag da min sommer kom. En sådan sommer som vi har her. Den skyter frem natt når alle sover, og morgenen er den der. Jeg kikket ut om et vindu og så den komme. Ja, jeg har to små vindu. Skal vi bytte blomster? Det blir en lykke. Ja, la oss bytte blomster. Oi, takk for det. Hvor de er vakker. De har en bedårende stemme. Jeg har hørt den hele tiden. Hva så går av dem? Det var ikke dem jeg mente. Unnskyld meg. Tilgi meg. Må jeg be dere alle sammen unnskyld min upassende oppførsel? Jeg er selv fortvilet over den. Hva er det, Jomfru, bare? Det er ikke noe. Det er bare at jeg vil det. Det gør ikke noe. Gjør det ikke noe? Kom! Skal vi leke enke? Du kommer fra makk. Det er løgnet en glæn, jeg vil have. Jeg gider ikke løbe efter nogen anden. Så for sant om tid, du er stille menneske. Senere. Ikke mer løp. Vi kan jo treffes i morgen. To mann frem for en enke! Har de ventet? 
Jeg var bange for, at de skulle vente. Har du sovet godt? Nej, det har jeg ikke. Jeg har våget. Jeg har ikke sovet, men siddet i din stol med lukkede øjne. Jeg var også ude af huset en tur. Nu er du for min hytte i nat. Jeg så spurgt på marken i morges. Jeg så knurret jeg. Jeg hørte det gennem søvn. Men der er nettopp blevet drømt om jakt og passet denne knurringen ind i min drøm. Jeg blev ikke fuldt våken av den. Var det dem som var ved mit vindue? Jeg gik så stille som jeg kunne. Det var mig. Jeg var mere endnu en gang. Hver dag, hver dag traf jeg henne. Jeg tilstår sannheten. Jeg traf henne gjerne igjen og igjen. Det er i år, fire år siden. Og hva de to grønne fuglefjær angår, da skal jeg forklare det om blitt. Samtidig tenker jeg at det der aldri kan gå vel. Hva er det som ikke kan gå vel? Det er med oss. Det isner meg ned av ryggen bare jeg kommer inn til deg. Det er lykke. Det isner å se det meg bare jeg ser på deg. Jo, det skal nok gå vel. Forresten skal jeg klappe deg litt på ryggen for å varme deg. Nei. Nei. Hjelper det ikke? Nei, ikke vær så snill og dumme om jeg i ryggen. Ikke vær så snill. Jeg kommer til å huske noe. En gang på en kamtur var det en ung dame som tok et hvitt silketøkle av sin egen hånd og bandt om min. Om kvelden sa jeg til damen, ja, de skal få det tørket tilbake i målet, jeg vil la det vaske. Nei, svar hun, la meg få det nå. Jeg vil bevare det som det er, ganske som de har brukt det. Og hun fikk tøkkel. Tre år efter traff jeg den unge damen igjen. Tørkelen, sa jeg. Og hun drakte tøkkelen. Det lå i sitt papir like uvasket. Jeg så det selv. Ja, hvordan gikk det så? Nei, det var ikke med. Men jeg synes det var et skjønt trekk. Hvor er den dame nå? I utlandet. Nei, ikke gå og tenk mer på den dame, vel. Jeg tenker ikke på noen enn deg. Godnett. Takk, Edvard, for at du ville ha meg. Gud vil lønne deg for det. Jeg er vel ikke så herlig som mange andre kunne få meg. Jeg er så ganske din. Så voldsomt, helt og holdent din. Tenk på de tårer i øynene. Det var ingenting. Det lød så underligt at Gud ville lønne meg for det. Du sier ting som... Jeg elsker deg. Det begynte å bli ingen natt. God aften, Edvarda. God aften. Hvad 
Det blir rød om glede, bare jeg husker på at jeg har kysset deg. Hvorfor roper du så glad i min nede? Nå skulle ikke jeg være glad i deg. Jeg går og takker hvert tre for at du har vært til. At du har din helse. Takk! 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 Vil du hva min veninne sier om deg? Hun sier at du er dyreblikk. Når du ser på hende, gør du hende galt. Det er som, du berører hende, siger hun. Hvad er det for en veninde? Det fortæller jeg ikke. Men det var ikke af dem, som var med os på takkepladsen. Ja, ja. Min far rejser til Rusland en af de første dage. Der vil jeg holde en fest. Min far har allerede givet mig vin. Har du været på Kåholmen? Nej. Nej? Vi skal have vin i to kurver. Damerne fra præstegården kommer med igen. Så må du ikke se på min veninde, som du gjorde. Nej, ved du hvad? Så beder jeg hende ikke mere. Så skal den fart i Rusland. Det er sent, det var det. Nå lukker de hvite blomster seg igjen. En gang ute ble Edvard der i to netter. I to netter. Der var ingenting i veien, men jeg syntes da at min lykke hadde stått på sitt høyeste. Og hadde den ikke det? Hvorfor reiste du deg så hurtigt? Hører du, Edvard, hvor det er urolig i skogen i natt? Det pusler du stanslig til uden av de store løvebladene selv. Noe kanskje gjør det, men det var ikke det jeg ville si. Det er bare en meise, men den har sittet på samme sted i to netter og lukket. Hører du en ensartet... ensartet lyd? Ja, jeg hører den. Takk fordi du kom i kveld. Jeg elsker det. Jeg satt der og ventet deg i kveld, eller i morgen kveld. Jeg gleder meg bare til du kom. Jeg har også ventet. Jeg tenker på deg. Og jeg har samlet og gemt skoven av det glass du veldet en gang. Kan du huske det? Min far reiste i nett. Jeg var unnskyld for å komme. Jeg hadde så mye pakke om min ham på. Jeg vidste, at du gik her og ventede, og jeg græd og pakket. Men der var godt to nætter. Hvad gjorde hun den første nat? 
Og hvorfor var det ikke så meget glæde i hennes øjne som før? Godnett. I morgen? Nej, ikke i morgen. I morgen skal vi jo have fest. Jeg vil bare overraske dig, men du fik en så ulykkelig mine, at jeg måtte sige det straks. Er det bare Hvor længe er det siden du samlet de glasgården og hjemte dem? Hvor længe er det siden? Ja, kan det være en uke siden? To uker siden? Ja, måske det er to uger siden. Hvorfor spørger du om det? Jeg skal sige dig sandheden. Jeg gjorde det i går. Hun gjorde det i går. Det var ikke længe siden end i går, at hun tænkte på mig. Du er alt godt. Because you cannot, does not mean it is impossible. I hit him in the tail. The next one, I will part his hair for him. Hva er sjel for noe? Hm? Man har vel lov til å tenke fritt? Se til den glorie Kristus har om hodet hen i Annexkirken. Hva er en glorie? Et gult hønnebånd som står på tre år. Ja, ikke sant? Det lyder fryktelig. Jeg erkjenner jeg. Takk, Eva. Du kan vente nede på henne. Men hvis man gjentar og gjentar det syv eller åtte ganger for seg selv, og tenker litt på det, så lyder det allerede bedre. Ja, den er jo drikke for damene. Skal vi leke enke der? Husk på at vi ikke sier du til hinanden. Jeg har ikke sagt du. Jeg tenkte hvilken lykke er for å reise bort til andre steder. Ingen vil være mer lykkelig enn jeg. Mer lykkeligere. Det forstår jeg ikke. De som er mer lykkeligere, ikke han. Hva er det? Unnskyld. Ingen vil være mer lykkelig enn jeg den dag jeg stod ombord på skip. Samtidig lenge seg til steder som jeg ikke selv ved. Si meg, tror du ikke, frøken, at menneskene i disse egne ligner den korte sommer? De flykter jo av bedårene som den. Jo. Ja? Kanskje det. Må jeg be frøken atter komme og besøke meg og se min hytte? Ja. Gud velsigne det for det, så ses vi da! Bare et øyeblikk. Det falt meg inn mens jeg satt der borte at dere kunne ville se min fluebok. Unnskyld at jeg ikke har husket det før. Vil dere ikke være så vennlige og gjennomse den? Dere gjør meg en glede. Dere må se alt sammen. Dere er både røde og gule fluer. Ja, takk. La oss få se de tingestir. Det har alltid vært meg en gåte hvor det er som man setter sammen fluer. Jeg gjør dem selv. Det er så simpelt. Det er å kjøpe fjerden og angle. Det blir ikke godt gjort med dere også bare til eget bruk. 
Men det är färdig för att få de är mycket vackra. Det är också materialer. Se. Nå vackra fjär. De kan är smuggel. Låt mig se dem, doktor. Jag behåller dem. Jo, jag gör det. Jag vill be dem där om idag. Det är två gröna fula fjär. Jeg gjør veldig mot meg. La det være en erindring. Hun så på dem og sa... De er grønne og gyldne, eftersom man holder dem i solen. Eftersom man holder dem i solen. Ja. Takk når de vil gi meg dem. Ja, takk. Når de vil gi meg dem, så... Ja, jeg vil gi dem den, sa jeg. Hun stakk fjerne til seg. Litt efter rakte doktoren meg boken tilbake og sa takk. Takk. Han reiste seg og spurte om vi ikke snart skulle begynne å tenke på hjemturen. Kanskje skal vi begynne å tenke på hjemturen? Jo, for Guds skyld, la oss komme av sted. Er det en hund liggende der hjemme? Se, jeg har nå en hund. Den er min venn. Den ligger der og tenker på meg. Når jeg kommer, står den med forporten i vinduet og hilser på meg. Dagen har vært så deilig. Den er snart til ende. Jeg takker dere alle sammen. Takk for fyrene. Ja, vi blir vel i samme båd. Jeg har aldri sett den med en. Nei, har de vel. Til i meg. Hvor meget verre kunne det gå? Var det meg som fra første av hadde trengt meg inn på henne? Nei, nei, aldri. Jeg sto bare på hennes vei en uke i dag da hun gikk forbi. For en sommer det var her nord. Menneskene ble med mer og mer uforklarlige. Skjønt solen belyste dem natt og dag. Hva så deres blå øyne efter, og hva tenkte de bak sine sel som er banner? Forresten er de med alle sammen like gyldige. Hvor er din lille venn? Lying at home, chewing? Hvor skal du hen? I Vestkogen. Du burde alltid bruke det hvite tørklet. Det kler deg. Jeg har ikke sett dem i fire dager i dag, da. Fire dager. Det stemmer. Hvordan finner de det? Forunderlig. Men hør nå ut, Vaida. Har de ganske glemt meg? Jeg forstår meg ikke på dem. Vi ser de ikke alt det jeg har gjort. Kunne jeg så komme til dem? Nei, så kunne de heller ikke komme til meg. Men jeg ville sagt med ett ord. Dere har inntatt en forandring nå jeg kom til veien. Ja. 
Men jeg kan ikke lese deres ansikt, hva det er. Deres panne er selsomhet, hva er det? Jeg ser det nå. Men jeg har ikke glemt dem. Nei, nei, så har de kanskje heller ikke glemt meg. Men så vet du ikke hva jeg sier. Ett av to. I morgen vil de få en innbyggelse. De må danse med meg. Og vi skal danse. Vil de følge med et stykke på vei? Nå? Nei, det kan jeg ikke. Om det kommer doktoren, han skal hjelpe meg med noe. Det er endnu litt å gjøre. Så de finner at stuen kan gå an således. Men tror de ikke at vi måske... Kommer doktoren kjørende i dag? Jeg sendte hest efter ham. Spare han sykefot, ja. Nei, la meg se å komme og spille. God dag, doktor. Gleder meg å se dem igjen. Alltid sunn og frisk. Håper de unnskylder at jeg forsvinner. Med en hånd holdt hun gardinet til side. Hennes forandrede oppførsel i den siste tid var bare så hennes måte. Hun fulgte meg med øynene til jeg forsvant. Hva mer kunne hun gjøre? Glede bruser. Det er tørst og drikker i bøken. Er det en av dansene som danser med meg? Nei, jeg skal straks gå. Gå? Nei, de går ikke. Det er det jeg sa forekommer betydningsfullt, Jom Frødvare. Gå? Ja. Han misforstår meg. Vi har ment å si at de forhåpentlig blir den siste som vil gå. Den aller siste. De svunne klokken bare ett. Hør, de har givet vår råskarl en femdaler, fordi han reddet min sko fra at drukne. Det var alt for høy pris. Ja, de bager spøke. Jeg har aldeles ikke gitt deres råskarl noen femdaler. Så det har de ikke. Eva, vil du sende Jacob hjem? Ja. Du husker vår tur til Korholmerne, Jakob. Du redde min sko, som var faldet i vandet. Ja. Du har fået fem daler, fordi du reddet skoen. Ja, de gav meg. Godt. Du kan gå. Jeg må gjøre vittelig for alle her at dette enten er en feiltagelse eller en løgn. Det har ikke falt meg inn en gang i deres roskar noen fem daler for deres sko. Jeg burde kanskje ha gjort det, men inntil nå er det ikke skjønt. Hvorfor vi fortsetter dansen? Hvorfor danser vi ikke? Nei, var det ris? Nei, det er godt. Unnskyld, da. Jeg har aldri lært å spille klaver. Kunne jeg bare det? Hvorfor er de en gang blitt så bedrøvet av deg? Hvis de visste hvordan jeg lider ved det. Jeg vet ikke hvorfor. For alle ting, måske. Disse mennesker vil gå igjen straks, alle som en. Nei, ikke de. Hvis på, de skal være den siste.
Känner de den valsen med sista spelar här löjtnant? Nej. En gång i Riga blev jag förföljd av en herre på gatan. Han följde efter mig gata efter gata och smilte till mig. Var han bara blind? <laughs> Ja, det måtte han vel være, eftersom han kunne forfølge et så gammelt og stygt menneske som meg. Åh, jeg elsker denne verden. Jeg klamrer av med hender og føtter til livet. Når jeg en gang dør, da håper jeg får min plass i evigheten et sted rett opp for London. Eller Paris. Slik at jeg kan høre menneskenes kan-kan hele tiden. Hva <laughs> storartet! <laughs> Så, hør dere hva doktoren sier! Død og pinsel. Så de er der. Det var venligt af dem at vente til sidst. Nu er jeg dødstræt. Ja, nu kan de tre komme til ro. Jeg håber, at misstemningen er gået over i døde. De var så sørgmodige for lidt siden, og det smertede mig. Det går nok over, når jeg får sovet. Tak for i aften. Det behøves ikke. Gjør dem ingen uleilighet. Det er stokk. Glem ikke det er stokk. Det er doktorens stokk. Jeg kan ikke forstå at en halvte mann kunne glemme sin stokk. Tenk at det er så heldig menn. De heldet ikke, nei vel? Men hvis de ordentlig købet heldet, så kunne de ikke stå dem for ham. Nei, det kunne de ikke. De kunne ikke stå dem for ham. Så! Så! Ta plass! Jeg hilste ikke. Hilste de ikke? Nei. Ja, jeg må også like hva de gjorde. Jeg skulle hente min stokk, som jeg glemte. Hopp over! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen! Hvorfor gjør de egentlig alt dette? Noe er galt med dem. Hvis vi forteller meg hva det er, så kanskje jeg kan hjelpe dem til å... Hva galt skulle være med meg? Dere er intet galt. Jeg trenger ikke deres hjelp. De søker Edvarda. Jeg sier dem det beste jeg vet nå. Det er sant. De vil finne henne hjemme. Gå bare. Underlige tanker fikk liv i mitt hode. Det ærket meg at jeg hadde holdt doktoren om livet og sett på ham med våte øyne. 
Kanskje satt han i dette øyeblikk og fnist over det sammen med Edvard. Unnskyld hvis jeg forstyrrer dem. Jeg tenkte jeg kunne ikke skade om vi talte litt sammen. Traff de Edvard, da? Nei, Edvard hadde lagt seg. Men i himmelens navn, de bløy jo, mann. Nei, nesten ingenting. Jeg ville sette børsen bort, men de gikk av. Det betyr ikke noe. Jeg vil hente dem. Hvorfor skal jeg være forpliktet til å sitte her og gi dem opplysninger om dette? Så de fikk dere stakk? Sitt stille. Dere støvler skal av. Hvor jeg senere angret på dette vanvittige skudd. Det tjente ikke noen ting. Det bandt meg bare til hytten i flere uker. I could have managed that quite easily. You mean you think I couldn't? Well, I cannot have people saying I could only hit him in the side. Can I? I think no cost to drink with mat. Nei, det var jo kun det at jeg mente at nå, mens du... Mens du ikke går på jakt. Vi skal nok passe på foten din. We shot her just before sunset. Yeah. <laughs> Who shot her? There, you see. Two bullet holes. We both shot her just before sunset. That is where my bullet went. You both shot her. Why do you keep staring at him? I'm here as well, aren't I? Yes. And listen, I am coming to see you tonight. Hun står og ser ut mot fjellene og havet. Hennes munn får dette trekk her. Den er lille smerte. Da er hun ulykkelig. Hun er for stolt og for stivn og ikke til å gråte. Da kan jeg gå på min fot. Hvorfor avbryter de meg? Kan de slett ikke tåle at jeg tar hennes navn i munnen? Si meg, hva er deres egentlig mening om Jon Fødvarde? Det interesserer meg å vite. Min egentlig mening? Jeg tenker at det blir meg nye ting i dag. Det er kanskje Frid har fått, ja. Kan jeg lykke ønske det? Han frir ikke til Edvarda. Hun tar den hun faller på. Hun sier at de har dyre blikk. Nei, de tar feil. Det er en annen som sier at det er dyre blikk. Når de ser på henne... Jeg stopper. Kanskje det ikke er Edvarda selv som sier det. 
Når de ser på henne, så gjør det den og den virkning på henne, sier hun. Tror de det bringer dem en hårspredd nærmere henne? Spar ikke deres øyne. Men så snart hun merker seg utsatt for dem, vil hun si til seg selv, si. Der står nu en mann og ser på mig og tror at han har vunnet spill. Hvor vil med et blikk, eller et koldt ord, bringe dem ti mil bort. Kan det ingen vinne, ne? Jo. Hvorfor ikke? Hun venter på sin prins. Han er ikke kommet. Hun tar atter og atter feil. Hun trodde at også de var prinsen. I særlig de hadde dyre blikk. <laughs> Hører det litt noe annet. De burde i alle fall ha medbrakt deres uniform. Den vil ha til betydning nu. Nei, hvorfor skulle ikke noen kunne vinne henne? Men han må komme utenfra. Du går opp en dag som et litt aparte vesen. Jeg aner at Amak er ute på en ekspedisjon. Jeg tør stikke noe under med hans reise. Og så en gang før var Amak ute på reise. Og da han kom tilbake så fulgte hun her han. En herre fulgte han? Ja, men han uh, døde ikke. Det var en mann på min alder. Han har haltet også. Liksom jeg. Det var ikke prinsen. Nei. Nå har vi oppholdt oss alt for lenge ved dette. Om en ukes tid så kan det begynne å gå på deres fot. Det er så dårlig. De har skutt dem. Gud, Gud, hvordan gikk det til? Jeg fikk det første vide nu. Jeg tenkte hele tiden, hvor blir klagen av? Han kommer aldri mer. Hvordan står det til nu? De er så blei. Og foden, blir de halvt? Doktoren sier de ikke blir halvt. Hvor innerlig glad jeg er i dem for at de ikke blir halvt. Jeg vil stille børsten bort i kroken. Der. Jeg holdt den galt. Så, så les. Opp ned. Så, så hørte jeg plutselig et skudd. Det var et uhell. La meg se, det er venstre fot. Hvorfor nettopp den venstre? Ja, det var et tilfelle. Ja, et tilfelle. Hvor kan jeg vite hvorfor det nettopp ble venstre fot? Så les holdt jeg børsten. Kunne ikke gå opp i høyre fot? Ja, det var ikke meget morsomt. De er altså i god bedring. Hvorfor har de ikke sendt nogen over til os efter mad? Hvad har de levet af? Jeg har klart mig. Da de kom, var deres ansigt beveget og deres øjne skinte. Nu er deres øjne blitt likgyldige igen. Tar jeg feil? Man kan ikke altid være ens. Fortell mig bare denne ene gang hva det er for eksempel i dette tilfellet som er sagt eller gjort til deres misshag. Det kunne kanskje være med den rette snor for eftertiden. Ingenting, Klein. Man kan jo ære til for sine tanker. Er de misfornøyde nu? Husk på, at nogen giver lidt, og det er meget for dem. Og andre giver alt, og det koster ingen overvindelse. Hvem må så give mest? Vi er nu snart friske. Vi ses igen. Undskyld, at jeg ikke kan følge dem længere. Da hun var godt, satt jeg meg enda en gang til å overtenke det hele. Jeg skrev et brev og forlangte min uniform tilsendt. Klatt! 
Känn dem lite. Man ska bruka båten. Ja. Jag kan dessvärre inte låna dig min båt längre. Jag har fått besök av en vitenskapsman och du vill förstå att det är så man. Man ska råka till havs varje dag och bringa med mig någon kväll. Han arbetar hela dagen. Han har ingen tid till övers. Han undersöker havbunn. Ja, då får du fånga fisk. Va? Han får inte skjuta nu för tiden. De vill ha intresse av att stifta bekantskap med honom. Eller hans kort. Fem tacker, kronor, baron. Eller spädig man, jag träffar honom rent tillfälligt. De sätter mig en slem för lägenhet hemma. Han låner en annan båt. Ja, den plammen där. Den är inte ny, men några öser flyttar i. Där kommer baron. Ah, your boat is ready. Please come on board. Pleasure, lieutenant. Great pleasure. Has the lieutenant been up here in the north long? Some months. An absolutely fascinating seabed out there beyond Kalman. I heard about your accident, the unfortunate shot. Is the lieutenant fully recovered now? Really? Oh, I'm pleased. Who was it who told the, the band about my accident? Miss Muck, I believe. Isn't that so, Miss Muck? Allow me to wish the Baron every success with this investigation. Thank you, Mr. Mark. Kanske det kan lånas med en sjölder. Du har talat om mig, nämnt mitt namn. Tack för det. Sjönt är evigt betydningslöst för dig. Halt. Stans ett ögonblick för Satan. Det är Gud i himlen. Dette skal det bli en ende på. Er det da ingen ære i brystet mer? En uke. Høyst regnet en uke har jeg nyttet hverdagsnåde. Den er for lenge siden forbi, og jeg innretter meg ikke derefter. Døv! Luft! Møll på min vei der, hva hun er! Det er Gud i himmelen! Når kommer postskipet? Postskipet? Det kommer ikke fra om tre veker. Jeg venter min uniform. Det er på låna båten. Ingen orsak. Får jeg følge hjem? Nei. Er makt for lange det her ferdig i kveld? Det blir nok til min natt. Båten. God kveld. Jeg lengtet så utrolig etter deg. Jeg elsker din ungdom. Jeg elsker dine gode øyne. Straff meg nå i dag, for jeg har tenkt mer på en annen enn på deg. Det hører jeg kommer til bare for å se på deg. Du gjør meg vel. Jeg er kjær i deg. Hørte du at jeg ropte på deg en annen? Gjorde du det? Jeg ropte på Edvard, da. Jeg omfødde var det, men jeg mente deg. Jo, jo, jeg mente deg. Jeg var unnskyld, jeg får snakket med deg, sa Edvarda. Men la oss ikke tale mer om henne nå. Gud, du er meg. Gud, du er min kjæreste. Du har så rød munn i dag. 
Du har vakrere føtter enn Edvarda. Se bare selv. Jomfrut Varda har ikke lært å tale enn hun. Hun taler som et barn, men sier mer enn lykkeligere. Vi skulle jo ikke snakke mer om henne. Hun er forresten en vakker pall. Hennes hender er hvite og bløde. Hun føler at hun slår ikke feil en gang. Hun taler perfekt i rett. Jeg vet ikke så alt. Vil du at vi helst skal sette og være stille og ikke si noe? Du er gode, gode sjel. Du er sikker på at jeg forgår, så jeg har lært til deg. Jeg elsker deg mer og mer. Til slutt vil du med meg når jeg reiser. Kunne du følge med meg? Det er jo dem jeg søker. Jeg vil gjøre dem oppmerksom på at fra 1. april til 15. august er det forbudt å løse skudd. Innen en åttendels mil fra Egg og Dunvær. Vi har i dag skudd fuler ved Kårholmen. Det er folk som har sett dem. Det har vært innenfor fredlyst område. Jeg kjenner det. Jeg har ikke fått meg inn før nå. Jeg er også junimånd. Skudd av begge mine løp omtrent på samme sted. Det var på en ø-tur. Det skjedde på deres anmodning. Det er en helt annen sak. Men så for djevelen så vet vi hva de har å gjøre. Så er det vel. Jeg hilser dem, kjønn jomfru. Har de vært i fjell til deg? Så er de blitt våd. Vil de ta det om dem? Ikke har det til overs. Nei. De kjenner meg ikke igjen. Vil du låne den? Jeg har den til overs. Jeg vil låne den til hvem som vil si de kan trykke av den. Min fiskekone skulle med glede på å låne den. Gud, skal du ta den på igjen? Det skal de ikke gjøre. Er de så sint på meg? Nei, herregud, så tror jeg den på igjen før de blir gennomvåd. Hør det bare om. Dette der kan ikke greve den nede på sjøen. Vi tar til den prinsen en kurv, Jomf Edvarda. Det er ikke noen mann for dem. Jeg forsikrer dem. I disse dager funderer han på om han skal gjøre dem til sin kone eller deg. Det kan det ikke være til. Nei, det vil vi ikke tale om, vel, Klein? Jeg har tenkt på dem. De kunne ta deres trøye av og bli gennomvåd for en annen skuld. Jeg foreslår dem doktoren i stedet. Er det utsettet på han? En mann i sine beste år. Et utmerket hodet. Tenk på det. Klein, hør på meg bare en minutt. Jeg så min hund vil hjem til hutten. Jeg hilser dem, skjønn jeg om fru. Nei! I går var jeg nesten fra forstand. 
Det gik rundt for mig hele tiden. Jeg tænkte kun på dig. Så i dag sad jeg i stuen. Baronen kom ind. Han lagde en lille æske i mit fang. Jeg åbnede æsken og fandt en nål i den. Nålen havde en krone med ti sten. Lad jeg har nålen her. Kan du se? Den er trådt i stykker. Jeg rakte ham nålen tilbage og sagde, lad mig være. Jeg tænker mere på en anden. Hvilken anden, spurgte han? En jæger. Han har givet mig bare to dejlige fjer til at rende. Tag deres nål tilbage. Gør med den ved de vil, sagde han. Træd på den. Og jeg rejste mig og trådte nålen under min hæl. Dette var i morges. I fire timer har jeg ventet her. Jeg stod og så dig komme. Du var som en kul. Ja, det er sådan. Det ville sige mig noget. Vil jeg sige noget? Intet. Intet har jeg at sige dem her. I nattens løb overvejte jeg alt og tog min beslutning. Hvorfor skulle jeg længe la meg forblinde av dette lunefulle menneske? En fiskepike, et ullærte hode. Hadde ikke hennes navn plaget meg lenge nok? I dag er det en eneste ting, jeg vil dem glemme. Jeg har hørt, at de har været hos Smedens. Det var en aften. Eva var alene hjemme. Eva har også vært her. Har hun også vært her? I hytten? Flere ganger. Til min store glede. Også her? Da de er så elskverdige og blandet meg opp mine saker, ville jeg ikke stå tilbake. Jeg foreslo dem i går i doktoren. Har de tenkt over det? Prins det er nemlig for umulig. Han er ikke umulig, nei. Han er bedre enn de. Han kan være i et hus uten å slå kopper og glass i stykker. I min sko får være i fred for ham. Han forstår at omgås folk. Her skader du ikke noen at jeg er som jeg. Man kan hvert øjeblik vente sig det værste af dem. Ja, det bliver i længden 13 at passe på dem. De kan måske få Eva til at passe på dem. Det er bare skade, at hun er gift. Eva? Ser de Eva gift? Ja. Er hun ikke smedens datter? Hun er hans kone. Jeg tror, de står her og lyver. Så de har jo gjort et heldigt valg. Men ta de nu doktoren, som jeg sier! Vid en venns råd! Den prins er bare en halvdammel, halvtosket narr. Halvblind er han vel også stakkelen? Han mangler hovedlinjen da! Du tror ikke, at jeg elsker ham. Men jeg vil gifte mig med ham. Jeg skal tenke på ham dag og natt. Hvor jeg siger, at jeg elsker ham. Lad så bare Eva komme. Gud i himlen, lad hende bare komme. Det var så udtilligt lige gyldigt. Og kom aldrig på mine øjne mere. Nej! Og Gud i himlen. Hvad har jeg gjort? Forget that lunatic. Stille. Legg børn ned. Vi 
Gud hjälp dig, det är gift det var. Visste du inte det? Nej, det visste jag inte. Gud hjälp dig, barn. Vad gör vi nu? Det du vill. Kan du reska om henne inte igen nu? Är vi bara glada så länge du är här? Nej, Eva. Jo. Jo, bara så länge du är här. Nej. Har du talat med Mark? En gång. Vad sa han? Vad sa du? Han har blivit mycket hård mot oss. Han lade mig in i arbete natt och dag. Och mig har han befallt att jag måste få ett arbete. Varför det? Varför gör han det? För att jag älskar det. Hur kan han veta det? Jag har sagt det till honom. our time game hunting. Ludicrous. <laughs> Just imagine. A married woman propositioning a man. <laughs> a married woman. A baroness, I'll bet. <laughs> En skål i mennesker og dyr og føler for en ensomme natt i skoger. I skoger! En skål for mørke og Guds mumlen mellom trærne. For tausheten søte en foldig vellyd mot mine ører. Vet du, Eva, hva det er å håpe? Ja, jeg tror da. Ser du, Eva? Det å håpe det er noe underlig. Noe meget besynderlig. Man kan gå en morgen på en vei og håpe å treffe på den vei et menneske man har kjær. Da treffer man dette mennesket. Nei. Hvorfor ikke? Fordi mennesker er opptatt og ganske andre steder enn det. Eva, det er så merkeverdig med håpet. Jeg går for eksempel nå og håper å glemme det mennesket jeg ikke traff på veien i morges. Du snakker så underlig. Jeg elsker tre ting, Eva. Jeg elsker de kjærlighetsdømme jeg hadde en gang. Jeg elsker deg. Og jeg elsker denne plett jord. Og hva elsker du mest? Drømmen. Gå nå hjem. Det er deg jeg elsker mest. Hvordan kan jeg elske en drøm? Det var bare en spøk. Det er deg jeg elsker. Men gå nå. Jeg lover i morgen er jeg en annen. Husk jeg, jeg er din.
peu à mon... Fard. Gud, står rätt ställe i närheten och ser på mig. Jag vänder hodet. Jag ser. Som ryggen av en ånd som vandrar lydlöst in genom skogen. Där jag vaknade var natten förbi. Jeg hadde i lang tid gått om i en sørgelig tilstand, full av feber, ventende på å falle om av en eller annen sykdom. Nå var det over. En dyp sørgmodighet behersket meg. Why are you in such a hurry? Is your friend waiting for you? I do not know. Can we not let him wait? Of course. How old are you? Fifteen. You're a nice girl. I like you. <laughs> Thank you. Jeg er en såret tenkende mannen. Nå gjør han denne fest for baron, men jeg møter ikke opp. Forstår du det? Jeg møter ikke opp. Ah, løytnant Glam. Kom inn, kom inn. Han har spurt efter dem. Thank you. 
skal I vide, at lige til jeg går over Dødens Dal, så kommer jeg aldrig... Dødens Dal? Er det ikke Dødens Dal, det hedder? Jeg har hørt tale om Dødens Elv. Det er vi stændig mener. Det skal være helt forfærdelig. Tusener av faldene på begge sider. Vi sitter og taler om krigen på Krim. Du må undskylde, herr løytnant, hvis jeg overraskede dem ude i gang. Jeg skal aldrig gøre det mere. Jan Fred, hva er det? Hold nu opp. Hvorfor går de ikke ud i køkkenet? Eva er det. Jeg synes, de burde holde dem delen. Er det ikke nok så utsatt for å bli misforstått, Jan Fred, hva er det? Nei, hvordan det? Er det nok for jeg? Hvordan det? Ja, de tar så uoverveit iblant. Om du for eksempel forekommer at vi formelig viste meg ut i kjøkkenet, det er naturligvis en misforståelse. Jeg vet jo godt at de ikke mente å være uforskammet. Det var slett ingen misforståelse, herr Løgnet. De hørte rigtigt, at jeg viste dem ud i køkkenet. Nå, men det var det. Følgte de seneste efterretninger der utenfra, så er den engelske flåte nu på vei gjennom Bosbro Stred og Bentsund og Fri. Ha, ha, ha! Was wollen Sie damit sagen? Bitte? Chewing things. What do you think of that? I used to chew feathers and coins and piece of paper, but not anymore. You promise you won't go to talk to him anymore. I just want you to tell him off. Is that what you were doing? Did you stop chewing for his sake or mine? Did you hear what I said? Was it for his sake? Will I see you tonight? Of course. Baron skulle reise. Nu vel. Jeg ville sprenge et fjell i stykker til hans og Edvardas ære. La en stor klippeblokk rase ned og fare veldig i havet, nær hans skip. Smeen hadde kvesset med to minerbord. Du ser ut som du ingen sorger har, Eva, min elskede. Han må bli strengere og strengere for hver dag. Men det svarer han ikke. Han greip meg i armen og ble grå av raseri. Jeg har en sorg. Hva er det for en sorg? Han må ikke true henne. Han sier at det er løytanten som står meg i hodet. Han skal nok få deg bort. La han true. Eva? Lad mig se om dine fødder er like bitte små. Luk øjnene. Lad mig se.
Skal vi ikke bo hos os, herrløjtnant? Som de ser, er min nye bolig færdig. De skulle jo ikke have lidt nogen overlast hos os heller. Jeg takker dem, Jomfru Edvard, fordi de tilbyr meg husly nå denne hytta er brent. Det er så meget edlere som det neppe sker med deres fars vilje. I Guds navn vil de aldrig se mig mere, Kli. Edvard, da. Bare hun roper. Hva nå, Eva? Han må ikke beordre meg til å kjøre på båten som ligger der borte på stranda. Hvorfor ligger den der? Hvorfor ikke ved bryggen? Hva mer har jeg skrivet? Eva førtes til kirken i Hermaks hvitmalte husbåt. Jeg gikk over land og møtte opp ved graven. En tykk, rosenrød erindring glir gjennom mitt indre når jeg tenker på deg, Eva. Jeg blir som overgitt av velsignelse når jeg husker ditt smil. Du ga alt. koste deg ingen overvinnelse. Men andre, som sparte Karri en dag på sitt blikk, kan ha hele min tanke. Hvorfor? Spør de tolv måneder og skivene på havet. Spør himmelens stjerner. Det er rase. Katastrofen, det var en ulykke. En sørgelig tilfeldighet. Løtten at man ringte skyld i den. 
Hvis det var noen som for en hver pris ville skille Eva og meg, ja, da er han oppnådde. Gud forbanna. Det var en vakker begravelse. Intet var spart. Intet. Båten, den som ble knust, vi skal ikke tenke på den. Jeg vil ikke ha noen erstatning. Vil du virkelig ikke ta den betalt for båten? For kjærepøsen og kosten? Pøst heller ikke noe. Hvordan kan de tenke det? Sånn. Jeg kommer for å si farvel. Lein, skal de reise? Nå? Så snart skibe kommer. Hva er det? Tænk, skal de allerede rejse? Hvem skal nu komme til næste år? En anden. Hytten bliver bygget op igen. Jeg beklager, at det ikke min far er inde, men jeg skal... Jeg skal hilse ham fra den. Ja. Farvel, du er der. Farvel. Gik det ikke? Jeg synes, det gik. Nu skal jeg gå. Jeg vil gerne have et mene om dem. Jeg tænkte at bede dem om noget, men det er vel for meget. Vil de give mig Esop? Ja. Så vil de måske komme med den i morgen. Esop, Esop, Esop. Hun vil pine dig. Kan se så kjæle for dig. Men i alle fall piske deg i tid og utid og aldeles fordelve deg. Se dem vel ombord. Takk. Jeg må takke Eder for Eders hund. Når går skipet? Kom et øyeblikk. Doktor, skal vi ikke gå hjem igjen? Jeg har gjort det som jeg kom efter. De har gjort det de kom for. Var de kom trent det jeg sa? Nei. Jeg får vel. Takk for hver dag. Farvel. Dette var det.
das ist der Sorbene. Wer endet mit Screening? Are you sure your gun is loaded? We could run into something unexpectedly. Load up. It's loaded. They are so in the uppers of for two some yarn will some and dar. Da blir me glad mam double glob. Oh, halt um Sorgen so tunt o bar. We are not going to shoot anything today anyway. Shot anymore. For God's sake, take your revenge when I feel like it. Coward! Let's go, Herr Leutnant. Here, I eat this foolish here.